Welcome to Vietnamese Podcast for Beginners, created by SVFF, tiếng Việt miền Nam cho người nước ngoài. Podcast number 9 Topic What day is today? Hôm nay là ngày mấy? Chào bạn, mình là Thương. I will be your host today. In this lesson, you will learn how to talk about date and month. Two adverbs, sắp, sẽ. Three question words, bao lâu, khi nào, chừng nào. There are two conversation in this lesson. Let's listen to the first conversation of this lesson. And my explanation. After that, you will listen to the second conversation. I hope you will understand more in the second conversation. Let's get started by a conversation between Hoa and Huynh. Hoa is inviting Huynh to Đà Nẵng. Chị Huyền, ừ? em sắp đi du lịch Đà Nẵng đó. Ồ, vậy hả? Ờ, rồi chừng nào em đi? Dạ, chủ nhật tuần này chị đi với em không? Ừ, à, để chị coi. Mà bữa nay là thứ mấy rồi? Dạ, hôm nay là thứ tư. Thứ tư rồi hả? Dạ. Ôi trời ơi, chắc là chị không đi được rồi. Chị còn nhiều việc phải làm ở công ty lắm. Ờ, em ở Đà Nẵng tới bao lâu? Dạ, 4 ngày. Tối thứ sáu em về. Ừ. Thôi... Em đi chơi vui vẻ nha Dạ, em cảm ơn chị Em sẽ có quà Đà Nẵng cho chị <cười> That's all for the conversation Let me explain the conversation in detail for you First, Hoa said Chị Huyền Em sắp đi du lịch Đà Nẵng đó Sắp Sắp means Going to You put sắp Before a verb And it means you're going to do that action Em sắp đi du lịch I'm going to travel Đà Nẵng Đà Nẵng Đà Nẵng is a famous touristy city of Vietnam. The whole sentence Chị Huyền Em sắp đi du lịch Đà Nẵng Hai Huyền I'm going to travel to Đà Nẵng Huyền replied Vậy hả? Vậy hả? Really? Rồi chừng nào em đi? Chừng nào? Chừng nào means when. This word is commonly used in southern accents. Other version of chừng nào is khi nào, khi nào. You can use chừng nào or khi nào to ask about time. It's equal to the word when in English. You should notice that Chừng nào or khi nào can be put at the end of the question or at the beginning of the question. If chừng nào or khi nào is put at the beginning of the question, it means you're asking about time in the future. If chừng nào or khi nào put at the end of the question, it means you ask about the past. Hoa reply, Dạ. Yeah. Chủ nhật 
tuần này chủ nhật means sunday tuần means week nay means this tuần này this week chủ nhật tuần này this sunday chủ nhật tuần này hoa continue to ask chị đi với em không chị đi với em không will you go with me huyên said để chị coi để chị coi if you put the word để before a pronoun it means let somebody do something coi usually means to look at but in this case it means consider để chị coi let me consider similarly if you want to say let me eat you can say để mình ăn để mình ăn huyền continue to ask Bữa nay là thứ mấy? Bữa nay means today. Usually in the textbook you will see the word hôm nay. Hôm nay. Hôm nay is also used by Vietnamese people. However, bữa nay is commonly used in southern accent hôm nay hôm nay bữa nay bữa nay thứ 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 means a day of a week she asked thứ mấy thứ mấy what day bữa nay là thứ mấy what day is today hoa replied hôm nay là thứ tư thứ tư wednesday hôm nay Today, hôm nay là thứ tư. Today is Wednesday. Huyền say, thứ tư rồi hả? Huyền used the word hả at the end of the question to show her surprise. Thứ tư rồi hả? It's already Wednesday. Hoa replied, Dạ, yeah, yes. Huyền said, Trời ơi, Trời ơi, Oh my gosh. <cười> She continued, Chắc là chị không đi được rồi. Chắc là, Chắc là means maybe. Chắc là can be put at the beginning of a sentence or before the verb. Huyền continue. Chị còn nhiều việc phải làm ở công ty lắm. Chị còn nhiều việc phải làm 
I have a lot of things to do. Ở công ty, in the company. The whole sentence, chỉ còn nhiều việc phải làm. Ở công ty lắm. I have a lot of things to do in the company. She continues to ask, Em ở Đà Nẵng tới bao lâu? Hoa replied, Dạ, bốn ngày. Ngày means a day. Bốn ngày, four days. Tối thứ sáu em về. Tối means in the evening. Thứ sáu, Friday. Tối thứ sáu, Friday evening. Em về. I'll come back. Huy replied, Thôi, em đi chơi vui vẻ nha. If you still remember, The word thôi I have mentioned in other podcasts, thôi is used to stop something that you are doing or stop a conversation. Em đi chơi vui vẻ nha. Đi chơi. Go and play. It means hang out. Or go travel. Em đi chơi vui vẻ is a sentence that you can use to wish someone a good trip. It is the same as the expression have a good trip. Em đi chơi vui vẻ nha. Hoa answer. Dạ. Em cảm ơn chị. Thanks. Em sẽ có quà Đà Nẵng cho chị. Sẽ. Sẽ. Sẽ is put before a verb to indicate a future action. Em sẽ có quà. Quà means a gift. Em sẽ có quà. I will have a gift. Đà Nẵng. Of that city, Đà Nẵng. Cho chị. For you. Em sẽ có quà Đà Nẵng cho chị. I'll have a gift for you. That's all for the explanation. Now, let's listen again to the first conversation. I hope this time you have understand more about this conversation. Chị Huyền, hmm? em sắp đi du lịch Đà Nẵng đó. Ồ, oh, vậy hả? Ờ, uh, rồi chừng nào em đi? Dạ, chủ nhật tuần này chị đi với em không? Ờ, uh, để chị coi. Mà bữa nay là thứ mấy rồi? Dạ, hôm nay là thứ tư. Thứ tư rồi hả? Dạ Thôi trời ơi. Chắc là chị không đi được rồi Chị còn nhiều việc phải làm ở công ty lắm Ờ em ở Đà Nẵng tới bao lâu? Dạ 4 ngày Tối thứ sáu em về Thôi em đi chơi vui vẻ nha Dạ em cảm ơn chị Em sẽ có quà Đà Nẵng cho chị <cười> Let's move to the second conversation The next conversation is between a man named Hùng and a lady named Trang. Hùng is seen Trang at a language center. Hùng gặp Trang ở trung tâm ngoại ngữ. Dạ, em chào chị Trang. Chào Hùng, em làm gì ở đây vậy? À, em học tiếng Anh, còn chị? Chị học tiếng Hoa. Ừ, còn em, em học tiếng Anh ở đây bao lâu rồi? Ừ, dạ, hơn 2 năm rồi ừ, Chị học được bao lâu? Ừ, khoảng 8 tháng 
Ừ, chị học từ 6 giờ rưỡi đến uh, khoảng 8 giờ tối. Wow, em cũng vậy đó. <cười> um, mà một tuần chị học mấy buổi? Ừ, một tuần chị học 3 buổi, tối thứ ba, thứ năm, à. thứ bảy. À, sắp tới giờ học rồi, thôi chị chào em nha. À, dạ, em chào chị. <cười> Hùng start the conversation Dạ em chào chị Trang Hai Trang Trang reply Chào Hùng Hai Hùng Em làm gì ở đây vậy? Em làm gì ở đây vậy? What are you doing here? Hùng reply Em học tiếng Anh I learn English Con chị How about you? Trang reply Chị học tiếng Hoa I learn Chinese Còn em How about you? Em học tiếng Anh ở đây bao lâu rồi? Bao lâu? Bao lâu means how long? Em học tiếng Anh ở đây bao lâu rồi? How long have you learned English here? Hùng reply Dạ, hơn 2 năm rồi Hơn means more than Hơn 2 năm More than 2 years Năm Năm Means year 2 năm Two years. Hùng continued to ask, Chị học được bao lâu? How long have you learned? Trang replied, Khoảng 8 tháng. Khoảng means about, approximately. Khoảng 8 tháng Tháng means month Tháng Month Khoảng 8 tháng About 8 months She continued Chị học từ 6 giờ rưỡi Đến khoảng 8 giờ tối I learned from 6.30 to approximately 8 p.m. Chị học từ 6 giờ rưỡi đến khoảng 8 giờ tối. Hùng sẽ em cũng vậy đó. Me too. Em cũng vậy đó. He continued, một tuần chị học mấy buổi? Buổi means a session. Một tuần chị học mấy buổi? How many sessions do you learn in a week? Trang reply, một tuần chị học ba buổi. Tối thứ ba. Thứ ba, Tuesday. Tối thứ ba, Tuesday evening. Tối thứ năm, thứ năm, Thursday. Thứ bảy, Saturday. Finally, Trang say, Thôi! Chị chào em nha. See you. Goodbye. Hùng 
replied. Dạ, em chào chị. Oh, okay, goodbye. Let's listen to the second conversation one more time. I hope my explanation can help you understand completely this conversation. <cười> dạ, em chào chị Trang. Chào Hùng, em làm gì ở đây vậy? À, em học tiếng Anh. Còn chị? Chị học tiếng Hoa. Ừ, còn em? Em học tiếng Anh ở đây bao lâu rồi? Ừ, dạ, hơn 2 năm rồi. Ừ, chị học được bao lâu? Ừ, khoảng 8 tháng. Ừ, chị học từ 6 giờ rưỡi đến uh, khoảng 8 giờ tối. Wow, em cũng vậy đó. <cười> um, mà một tuần chị học mấy buổi? Ừ, một tuần chị học 3 buổi. Tối thứ 3, thứ 5, à. thứ 7. À, sắp tới giờ học rồi. Thôi chị chào em nha. À, dạ, em chào chị. <cười> Before we come to the practice part, I would like to grab everything up, summarize everything that we have learned today. Here are vocabulary that you can use to talk about time. The first one, year, year means hour. Ngày, ngày means a day. Thứ, thứ means a day of a week. Tháng, tháng means a month. Năm, năm a year. Hôm nay, hôm nay, today, or you can say bữa nay, bữa nay. Hôm qua, hôm qua, yesterday, hôm qua. Hôm kia, hôm kia, two days ago, or the day before yesterday. Ngày mốt, ngày mốt, ngày mốt is the day after tomorrow. Now, let's learn different day of the week. Monday Thứ hai Thứ hai Thứ hai because we consider Monday is the second day of a week Thứ hai Similarly, Tuesday Thứ ba Thứ ba Wednesday, we don't say thứ bốn, but we say thứ tư. Thứ tư, tư also means number four. Thursday, thứ năm, thứ năm. Friday, thứ sáu. Thứ sáu Saturday Thứ bảy Thứ bảy Sunday Chủ nhật Chủ nhật Now let's learn different month of the year. We number January is the first month, so we say Tháng một Tháng một Similarly, February Tháng hai Tháng hai March Tháng ba Tháng ba April 
Tháng tư Tháng tư May Tháng năm Tháng năm June Tháng sáu Tháng sáu July Tháng bảy Tháng bảy August Tháng tám Tháng tám September Tháng chín Tháng chín October Tháng mười Tháng mười November Tháng mười một Tháng mười một December Tháng mười hai Tháng mười hai In today's lesson, we have learned two important lessons. First, how to ask when. You ask when. You use the word chừng nào. Chừng nào. Or khi nào. Khi nào. Again, chừng nào or khi nào is put at the beginning of a question to ask about time in the future. For example, khi nào anh đi làm? When will you go to work? Khi nào anh đi làm? If you put the word chừng nào or khi nào at the end of the question, it means you ask about the time in the past. Anh đi làm khi nào? When did you go to work? In today's lesson, we also learn how to say be going to by using the word shop. Shop is an adverb of time used to indicate an action that happened in the very near future from a certain point of time. Anh ấy sắp đến Sài Gòn. He is going to arrive at Sài Gòn. Anh ấy sắp đến Sài Gòn. And we also learn about the word share. Share is put before a verb and is used to indicate an action that will happen in the future. For example, Anh sẽ ở Hà Nội bao lâu? Anh sẽ ở Hà Nội bao lâu? How long will you stay in Hà Nội? In this lesson, we also learn how to ask about a length of a time, means how long in English. Bao lâu. Bao lâu is usually put at the end of the question. For example, how long will you stay in Đà Lạt? I would say, chị sẽ ở Đà Lạt bao lâu? Chị sẽ ở Đà Lạt bao lâu? I hope that I have grabbed everything up for you. Now, times to practice. I will give you some sentences in English. These are key sentences that you have learned in this lesson. Your mission is to translate these sentences into Vietnamese. Sentence number one. Imagine that you are talking to a lady that is a little bit older than you, and you ask, When will you travel to Đà Lạt? How would you ask in Vietnamese? Chừng nào chị đi Đà Lạt? Chừng nào chị đi Đà Lạt? Number two. You want to say 
He's going to travel to Hanoi. How would you say it in Vietnamese? Anh ấy sắp đi Hà Nội. Anh ấy sắp đi Hà Nội. Number three. Imagine that you want to ask a lady that is a little bit older than you. How long will you stay in Korea? How would you say in Vietnamese? Chị sẽ ở Hàn Quốc bao lâu? Chị sẽ ở Hàn Quốc bao lâu? Number four. Imagine that you're talking to someone that is the same age as you. And you want to say, let me see. How would you say that in Vietnamese? Để tui coi. Để tui coi. Vocabulary. Let's review all the vocabulary that we have learned today. Be about to. Be going to. Shop. Shop. When. Chừng nào. Chừng nào. Khi nào. Khi nào. With. Với. Maybe. Chắc là. Chắc là. Oh my gosh. Trời ơi. Trời ơi. Year. Năm. Năm. Come back. Về. Về. Happy. Vui vẻ. Vui vẻ. Will. Sẽ, sẽ, present, qua, qua, more, hơn, hơn, about, khoảng, khoảng, session, buổi, buổi, The first one, giờ, giờ means hour, ngày, ngày means a day, thứ, thứ means a day of a week, tháng, Tháng means a month. Năm, năm, a year. Hôm nay, hôm nay, today. Or you can say, bữa nay, bữa nay. Hôm qua, hôm qua, yesterday, hôm qua, hôm kia, hôm kia, two days ago, or the day before yesterday, ngày mốt. Ngày mốt Ngày mốt is the day after tomorrow. Now, let's learn different day of the week. Monday Thứ hai Thứ hai 
Thứ hai, because we consider Monday is the second day of a week. Thứ hai. Similarly, Tuesday. Thứ ba. Thứ ba. Wednesday. We don't say thứ bốn, but we say thứ tư. Thứ tư. Tư also means number four. Thursday. Thứ năm. Thứ năm. Friday. Thứ sáu. Thứ sáu. Saturday. Thứ bảy. Thứ bảy. Sunday. Chủ nhật. Chủ nhật. Now let's learn different months of the year. We number January is the first month, so we say tháng một. Tháng một. Similarly, February. Tháng hai. Tháng hai. March. Tháng ba. Tháng ba. April. Tháng tư. Tháng tư. May. Tháng năm. Tháng năm. June. Tháng sáu. Tháng sáu. July. Tháng bảy. Tháng bảy. August. Tháng tám. Tháng tám. September. Tháng chín. Tháng chín. October. Tháng mười. Tháng mười. November. Tháng mười một. Tháng mười một. December. Tháng mười hai. Tháng mười hai. This is the end of the podcast. In today's podcast, we have learned how to talk about time. At first, sắp, sẽ. Question words. Bao lâu? Khi nào? Chừng nào? You can look at the download section for the PDF file of the full lessons. We also created coursework for learners to review. Also, if you have feedback for us, feel free to send us your suggestions. We really appreciate it. And now, goodbye and see you next time. Chào bạn!